。尽管 RTX 3080的翻车事件对 NVIDIA 造成了不少影响，但不可否认的是 ，RTX 3070显卡依旧是市面上最具性价比的产品。但由于 RTX 3090、RTX 3080均定位于高端市场，并不是每个人都负担得起的。所以为了照顾到每个玩家，老黄最近公布了偏向于甜点级的 RTX 3060钛。下面就跟着超级哥来看看这款接近两千五百元的 RTX 3060钛都有哪些过人之处吧。根据此前消息称，在规格方面 ，RTX 3060 Ti 将采用 G 幺零四两百 GPU， 拥有四千八百六十四个 CUDA 核心，比 RTX 3070少了一千零二十四个 ，Burst 频率达到一千七百兆赫兹 ，RT 光追核心从四十六个减少到了三十八个，超亮核心从一百八十四个减少到了一百五十二个，预计搭载二百五十六比特微宽的八 GB 极低二六显存，频率为十四 GBps， 带宽为四百四十八 GB 每秒，而整卡的 TDP 功耗有望从二百二十瓦降低到一百八十瓦左右。在外观上面会延续 RTX 3070的整体设计，最多只会在 PCB 版供电和用量等方面有所不同。至于价格，预计首发三百九十九美元，国内应该是两千五百元左右，基本和现在的 RTX 二零六零 Super 持平。此外，部分网友发现 ，NVIDIA 已经在欧亚经济委员会的产品网站中注册了 RTX 三零六零钛这款产品，具体情况和编号分别为 RTX 三零六零钛八 GB a r e s Master。RTX 三零六零钛八 GB Gaming OC， RTX 三零六零钛八 GB Eagle OC， RTX 三零六零钛八 GB Eagle。而这四款均来自于积家的 RTX 三零六零钛，所以说 RTX 三零六零钛是必然存在的。而且八 GB 的显存容量也基本可以确定。除此之外，由于之前传闻的 RTX 三零六零在性能方面可以媲美 RTX 二零八零，而 RTX 三零六零钛的规格会比三零六零更高，所以在性能方面应该会略低于 RTX 三零七零，但会逼近上一代的 RTX 二零八零。Super 可能在大多数游戏中以一零八零 P 分辨率，并且开高画质以及光追的环境下都能流畅运行。总的来说，由于 AMD 将在十月底发布自己全新的 RX 六千系列显卡，虽然在性能上不一定能和 RTX 三零八零高端显卡相比，但超过 RTX 三零七零应该是没问题的。更何况苏妈一贯以来的甜点级性价比策略，肯定会吸引到不少玩家。所以为了防止 AMD 抢占这部分市场，老黄肯定会把这次精确狙击 AMD 的任务放在 RTX 三零六零钛和 RTX 三零六零。身上，并会通过前后夹击的策略让苏妈异常难受。至于三零六零钛何时推出，据供应链消息称，应该会与 AMD RX 六千系列显卡同时公布，年底之前正式发售。所以现在持币观望的你，会考虑入手这款香爆了的三零六零钛吗？欢迎在评论区或者弹幕上留言哦。如果还有什么疑问，也可以提出。如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我们下期再见。